ഹായ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് മലയാളം സിനിമ അൻപത് വർഷത്തെ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രം ബൈ പ്രൊഫസർ വി സി ഹാരിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഇസ് ഫ്രം എ സീറോ ഫോർ റീഡിംഗ്സ് ഓൺ കേരള വെൽ ഹിയർ ഇസ് എ ബ്രീഫ് ഇൻട്രോ വി സി ഹാരിസ് വാസ് എ ടീച്ചർ തിങ്കർ ക്രിറ്റിക് തിയേറ്റർ പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ നമ്മുടെ വി സി ഹാരിസ് പ്രഗത്ഭനായ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധ്യാപകൻ ചിന്തകൻ നിരൂപകൻ നാടകാചാര്യൻ പരിഭാഷകൻ എന്നീ നിലകളിലൊക്കെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിരുന്നു ഇൻ ദിസ് എസ് എ ഹി ട്രൈസസ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് മലയാളം സിനിമ ബിഗിനിങ് വിത്ത് നീല ക്വീൻ റിലീസ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് എൻഡിങ് വിത്ത് പാഠം ഒന്ന് ഒരു വിലാപം റിലീസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഈ എസ് ഐയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ റിലീസ് ആയ നീലക്കുയിലിൽ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പാഠം ഒന്ന് ഒരു വിലാപം എന്ന സിനിമയിൽ അവസാനിക്കുന്ന അൻപത് വർഷത്തെ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം വെൽ ദിസ് ഇസ് എ ബ്രീഫ് ഇന്റർവ്യൂ നാം ടേക്ക് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹിയർ ഇസ് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഹൗ ഡു ചെമ്മീൻ ആൻഡ് നീലക്കുയിൽ കൈറ്റർ ടു ദ പാട്രിയാർക്കൽ ഐഡിയോളജി ഈ പുരുഷ മേധാവിത്വം എന്ന ആശയം ചെമ്മീൻ നീലക്കുയിൽ എന്നീ സിനിമകളിൽ എങ്ങനെയാണ് സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ചോദ്യം പാട്രിയാർക്കൽ ഐഡിയോളജി ഇസ് ദി ഐഡിയ ദാറ്റ് മെൻ ഹാവ് മോർ പവർ ഡോമിനൻസ് ആൻഡ് പ്രിവിലേജ് ദാൻ വിമൻ സ്ത്രീകളുടെ മേലുള്ള പുരുഷന്റെ ആധിപത്യമാണ് പാട്രിയാർക്കൽ ഐഡിയോളജി ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റ് വർക്ക് ഇൻ ബോത്ത് ചെമ്മീൻ ആൻഡ് നീലക്കുയിൽ ഈ ഒരു ആശയം ഇപ്പറഞ്ഞ രണ്ട് സിനിമകളിലും ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ is an epic portrayal of a particular fishing community in kerala oru pratheka malsya bandhana vibhagathil petta aalukalude jeevithamaanu chemminile prameyam it focuses on local culture and mythology which works on this ideology aanangalude melkoyamai adisthanamaakiyulla samskaravum aidhikiyumaanu ee chithrathinte kendra bindu it says that the safety of the fishermen at sea depended on their wives chastity and loyalty at home aanangal kadalil meen pidichondirikkunna samayathu veetil bhaaryama bhaktrumadigal aayirikkanam enna vishwasamaanu ee aidhikyathinte kaadal in neelakuyil neeli a marginalized girl falls in love with an upper caste man neeli becomes pregnant neelakuyil enna cinemayil സമൂഹത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നീലി എന്ന പെൺകുട്ടി ഒരു ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനുമായി പ്രണയബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഗർഭിണിയാവും ദ മാൻ റെഫ്യൂസസ് ടു മാരി ഹിയർ എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല നീലി ബിക്കംസ് ആൻ ഔട്ട് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡൈസ് ഇൻ ചൈൽഡ് ബേർത്ത് അങ്ങനെ നീലി പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും പ്രസവത്തോടു കൂടി മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു വെൽ ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഇസ് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ നാവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു comment on the ways in which chemin marks a shift in malayalam cinema chemin enna chitram malayalam cinema il edellam vidathilana vyadiyanangal varuthunnathu idana chodyam chemin released in the year 1965 was a film by ramu kariyat 1965 il ramu kariyat porathirakkiya or chitramana chemin it reinforced the form and the content of the cinema or cinema ennal endha irikkanam adinte roopam ghadana ulladakkam thodangiya karyangalkokke or chatta koodu nirnayikkapettu chemmin enna cinema yodu koodi but with its tragic ending the film marks a shift from the hope and the idealism of the previous decades ennal chemmin enna chithrathil അവസാനം സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തം മുൻകാല സിനിമകളിൽ ദൃശ്യമായിരുന്ന പ്രത്യാശ ആദർശം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനമായി ദർ വാസ് എ ഗ്രോയിങ് സെൻസ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ഡിസിലൂഷൻമെന്റ് സമൂഹത്തിൽ പരക്കെ നിരാശയും അസംതൃപ്തിയും ദൃശ്യമായി ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ ടു ലെവൽസ് അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് അറ്റ് ദ നാഷണൽ ലെവൽ ദ ഡ്രീം ഓഫ് എ ഫ്രീ ആൻഡ് പ്രോസ്പറസ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ was becoming pale desiya talathil nalla migacha oru swatantra indiye pettiyulla swapnangalkku mangalettu thodangirunnu large sections of the society were denied the fruits of independence and progress 
സമൂഹത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനവിഭാഗത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു ഇൻ കേരള ദ ലെഫ്റ്റ് ഐഡിയോളജി വാസ് അണ്ടർ സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിവലപ്മെന്റ് ഇൻ യു എസ് എസ് ആർ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഇവിടത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചേരിയിൽ വിള്ളലുകൾ വീഴ്ത്തി ദിസ് ഷിഫ്റ്റ് വാസ് വിസിബിൾ ഇൻ ചെമ്മീൻ ഈ പറഞ്ഞ വ്യതിയാനങ്ങൾ ചെമ്മീനിൽ വളരെ ദൃശ്യമായിരുന്നു വെൽ ദിസ് ഈസ് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു നൌ ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ റൈറ്റ് എബൌട്ട് ദ മോഡേണിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ മലയാളം സിനിമ മലയാളം സിനിമയിലെ ആധുനിക പ്രസ്ഥാനത്തെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ ഇതാണ് ചോദ്യം ദ മോഡേണിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ മലയാളം സിനിമ ലെഡ് ബൈ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജി അരവിന്ദൻ ആൻഡ് ജോൺ എബ്രഹാം സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജി അരവിന്ദൻ ജോൺ എബ്രഹാം തുടങ്ങിയ മഹാരഥന്മാരാണ് മലയാള സിനിമയിലെ ആധുനിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ ദ ന്യൂ സിനിമ വാസ് ഡബ്ഡ് ആസ് ആർട്ട് ഫിലിം ഇത്തരം സിനിമകളെ ആർട്ട് ഫിലിം എന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കിയിരുന്നു അന്നത്തെ ആളുകൾ ഇറ്റ് വാസ് എ റെസ്പോൺസ് ടു ദ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് പോളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഈസ്തറ്റിക്സ് സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും മേഖലകളിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമായിരുന്നു അത് സ്വയംവരം ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇൻ ദി ഇയർ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ടു ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലെ അടൂരിന്റെ സ്വയംവരം എന്ന ചിത്രമാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഇറ്റ് ഷൗസ് ദ ക്രൈസിസ് ഓഫ് ദ മിഡിൽ ക്ലാസ് ടോൺ ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രഡീഷണൽ സോഷ്യൽ നോംസ് ആൻഡ് ദ മോഡേൺ ഇംപൾസ് ആധുനികതയ്ക്കും പാരമ്പര്യത്തിനും ഇടയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രമേയം ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ടു ഡെക്കേഡ്സ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് വുഡ് ഫോളോ ദ ട്രെൻഡ് സെറ്റ് ബൈ സ്വയംവരം തുടർന്നു വന്ന രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ ഈ സ്വയംവരത്തിന്റെ ട്രെൻഡ് തുടർന്നു ജി അരവിന്ദൻസ് തമ്പ് റിലീസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി എയ്റ്റ് ഷെവ്സ് എ വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മിങ് ഫേസ് ടു ഫേസ് വിത്ത് മോഡേണിറ്റി ബൈ ദ കമ്മിങ് ഓഫ് എ സർക്കസ് ട്രൂപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെത്തുന്ന സർക്കസ് ട്രൂപ്പിന്റെ കഥയിലൂടെ ആ ഗ്രാമീണ യുവാക്കളുടെ ആധുനികതയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ജി അരവിന്ദൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ പുറത്തിറക്കിയ തമ്പ് എന്ന തന്റെ ചലച്ചിത്രത്തിലൂടെ വളരെ ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു വെൽ ദിസ് ഈസ് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ നൗ ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ വാട്ട് ഡസ് ഹാരിസ് സേ എബൌട്ട് ദ ഫോംസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ഇൻ മലയാളം സിനിമ മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിലെ സംഗീതത്തിന്റെ രൂപത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും പറ്റി നമ്മുടെ ഹാരിസ് എന്താണ് പറയുന്നത് വെൽ ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദി ആൻസർ ഫിലിം മ്യൂസിക് കൺസ്ട്രക്ട്സ് എ പബ്ലിക് സ്ഫിയർ വെയർ ഓൾ പീപ്പിൾ കം ടുഗെദർ ഷെയറിംഗ് ദയർ കോമൺ പാസ് ആൻഡ് ചാറ്റിംഗ് ദയർ കോമൺ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നിവ പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഒരു പൊതു ഇടം ഒരുക്കിയത് സിനിമയിലെ സംഗീതമാണ് The music that prevailed in Kerala until the dawn of the 20th century was community or region specific. Different sections of society had access to different forms of music. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. all this changed with the coming of the malayalam film music ennal malayalathile cinema sangeetham vannathodu kudi adu maari it addressed all sections of the society samoogathile ella vibhagakarilum adu swadhinam undaaki this was made possible by combining elements drawn from different sources that is folk classical and others idu sathyamayathu naadan paattukal classical sangeetham thodangiya വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ഘടകങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി ഒരു പ്രത്യേക സംഗീത ശൈലി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഫിലിം മ്യൂസിക് ഹാസ് പ്രൊമോട്ടഡ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ പബ്ലിക് സ്ഫിയർ ആൻഡ് ഫോസ്റ്റേഡ് എ സെൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റി എമങ് ദ പീപ്പിൾ അങ്ങനെ ഒരു പൊതു ഇടം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഐക്യം കെട്ടിപ്പിടുക്കാനും നമ്മുടെ ഈ ചലച്ചിത്ര സംഗീതത്തിന് കഴിഞ്ഞു ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഈസ് ആൻസർ ടു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ നൗ ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ What makes Amma Aryan politically
The year 1975 is significant because it was then that the national emergency was declared. In the Adiendra was the Bakyan in the Ayrthi Tolayti Ejabatan Jiran. It curtailed all political and civil rights of the people. Anagade, Yella Paura Vagasimum, Nishati Kipatu. Then a few politicians, government functionaries, and the police had all the power. Athigari Gulla, Uripidi Nasia Kardim, Udiovas the Methavil Dame, Police and Dame Kail Matamai. Many people were disillusioned at this time. Jenathan Age, Nirasha. Amma Aryan is a 1986 film by John Abraham. It shows the disillusionment among the youth who had dreamt of a prosperous future. John Abraham Cheda Amma Aryan Yana Chitram Bhavi Pati Sopranal Nedanarana Urivutam Yuvaklude Nidashiata Kathavare. The film takes the form of a journey from one part of Kerala to another and shows the dreams and despairs of a group of men. Kerala and the Varatatuna Matya Atam Variola Yatra Uribatam Yuvaklude Asha Nirashalam. It shows the rise and the fall of the revolutionary spirit in contemporary Kerala. Samagali Kerala Tre, Viplava Biritende, we are seeing Tarsi Mana, each from Karnikin. Well, friends, these are the paragraph questions. Now take a look at the short answer questions. Here is question number one How did Nila Quill become a landmark film in Malayalam? Nila Quill and the Chitram, Malayatil, Urinari Kalai Maria Dangane, is an Nila Quill, released in 1954, became a landmark film in Malayalam because it has successfully fused several ingredients for the first time. Vyatista Kadangale, Vijay Garamai Kuti Raki Nurmicha, Abdita Chalchitra Mayanu, Nila Quill, Anganiana, other Urinari Kalai Maria. It had a a local story, caste inequality, progress, a modern secular subject, fine music, folk music, many excellent actors and technicians. Nadan Katha, Uchanija Tungal, Vigasanam, Uri Mada Nirebecha Prameyam, Nalla Sangidam, Nadan Potter, Migacha Nadi Nadan Marum, Sangedi Vidatarum, Angane, Yellam Uttu Chirna Chitra. Well, this is the answer. Now take a look at Short answer question number two. Which was the decade of the emergence of the modernist movement in Malayalam cinema? Malayalam cinema is a very important thing. This is the first thing. The 1960s was the decade of the emergence of the modernist movement in Malayalam cinema. This is the Malayalam cinema is a very important thing. Now, take a look at Short answer question number three. How did Aravindan's thump portray the arrival of modernity into a village community? Would a grammar was a little day later? Adunigata Kadana Verinother Aravindan de Thumba in the Chitratil Yangane Avadri Pikin is an Chodi. Aravindan's thump released in 1978 portrayed a village community coming face to face with modernity. Represented by a circus troupe. Uri grammar the letuna. Uri circus troupe in the Kathailude. Abadate Yuva Prode. Adunika de Mayula Yetimutal. Idana Aravindan. Tambilude of the Pigan. The village youth were tempted to abandon their traditional role and join the circus. A Yuvakal. Tangada Grammy and a Jeevi the Ubechi. Circus and Cheran. Prologi the Ravan. Now, short answer question number four. How is Nirmalyam significant today? Nirmalyam is Adhunika Prasakti Yadda. M.T. Vasudevan Nair, depicted in Nirmalyam, released in the year 1973, the degeneration that social change brought to temple related rituals. This is the significance. Namura Samuhi Matangal, Chetra Ajarangal Varithiya Matamana, Nirmalyam is M.T. Vasudevan Nair. Friends, now take a look at the last short answer question. How is the year 1975 
significant in the history of post independent india indiyude swatantrayanandra kalagattathinte charithrathil 1975 inde prasakthi endanu idana chodyam the year 1975 is significant because it was in that year national emergency was declared in india indiyil adiyandra avastha yerpadthiya varsham aanu 1975 the emergency curtailed all political and civil rights of the people annu aalukalkku pauravakashangal okke nishedhikkapettu a handful of politicians government functionaries and the police enjoyed unbridled power adhigara muluvan oru pidi rashtriyakarudeyum udyogastha prabhukanmarudeyum police indeyum kayil maatramayi well friends these are the short answer question now take a look at the essay describe how harris delineates the 50 years of malayalam cinema or discuss the history of malayalam cinema 50 varshathe malayala cinemayude charithram we see harris enganeyanu vivarikkunnathu idana chodyam ee essay nammude a04 inde model question paper inde part 3 il nalla lelidamayi vaichu visudhigarichirundu so friends thank you very much for watching this video i'll see you soon with another video until then bye bye